ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு என் இனிய இல்லம் நாம் இன்றைக்கி வெஜிடபிள் பிரியாணி எப்படி பண்ணலான்றத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் நான் என்னென்னு பார்த்துடலாம் நான் வந்து பிரியாணிக்கு ரைஸை பாஸ்மதி ரைஸை இந்த மாதிரி டம்ளரில் ஒரு முக்கால் டம்ளர் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரைஸை வந்து நல்லா கழுவிட்டு ஒரு ஆஃப் அன் ஹவருக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுருக்கேன் நம்ம வந்து ரைஸ் ஊற வச்சா தான் பிரியாணி நல்லா ஒட்டாமல் வரும் அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய கேரட் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பீட்ரூட் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு க்ரீன் கேப்சிகம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் பட்டர் பீன்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம இதுக்கு பதிலாக பச்சை பட்டாணியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி பட்டர் பீன்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை கப் தயிர் ஒரு கைப்படி அளவுக்கு கொத்தமல்லி ரெண்டு கைப்படி அளவுக்கு புதினா எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அடைக்கிறதுக்காக இஞ்சியும் பூண்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு பட்டை ஒரு நாலு கிராம்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுதான் இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வாங்க நம்ம இப்போ எப்படி பிரியாணி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போது நம்ம பிரியாணி பண்ணுறதுக்காக குக்கரை எடுத்து அடுப்பில் வச்சுருக்கோம் நான் வந்து பிரியாணி குக்கரில் தான் பண்ண போகிறேன் குக்கர் வந்து ஹீட் ஆகட்டும் ஹீட் ஆனோடனையும் நம்ம இதில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நான் ஒரு மூணு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ இந்த எண்ணெய் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் எண்ணெய் ஹீட் ஆனோடனையும் அதில் நம்ம பட்டை கிராம்பு பிரிஞ்சி இலை அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் ஹீட் ஆகிடுச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தா இந்த பட்டை கிராம்பு பிரிஞ்சி இலை அதெல்லாம் நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணுறோம் இந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் போடையில் நம்ம வந்து அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கிறணும் அப்போ தான் இந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் நல்லா பொறுமையாக ஃப்ரை ஆகி அதோட அரோமா வந்து நம்ம பிரியாணி சாப்பிடையில் நல்லா பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும் அதுக்காக இந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் போடையில் நம்ம அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கலாம் இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்போ ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு அதோட அரோமாலாம் நம்மளுக்கு நல்லா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியனை இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் நாம் இப்போ அதை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி விடணும் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கு வரணும் அதுக்காக நல்லா வதக்கி விட்றதுக்காக இப்படி நல்லா கிளறிக்கணும் வெங்காயம் வந்து சீக்கிரமாக வதங்குறதுக்காக நாம் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து முழு உப்பு இப்போ போட போகிறதில்ல வெங்காயம் வதங்குறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம கொஞ்சோண்டு உப்பு தான் போடுறோம் வெங்காயத்துக்கு மட்டும் உப்பு போட்டோன்னா நல்லா வெங்காயம் தண்ணி விட்டு சீக்கிரமாக வந்து வதங்கிடும் அதுக்காக தான் உப்பு போட்டிருக்கோம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு இப்போ பாருங்கள் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு நம்ம போட்டுற உப்பு போட்டதுனால வெங்காயம் சீக்கிரமாக நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதோட நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டுக்கு வந்து நான் ஒரு பெரிய சைஸு இஞ்சியும் ஒரு பத்து பூண்டும் சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை நான் இப்போ இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் 
இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுட்டு ஒரு டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸுக்கு நல்லா சாட்டே பண்ணணும் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு இது மாதிரி நல்லா வதக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம போட்ட அந்த இஞ்சி பூண்டோட ரா ஸ்மெல் வந்து நல்லா போகணும் அது வரைக்கும் நம்ம நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து நல்லா வதங்கிருச்சு அதோட ரா ஸ்மெல்லாம் நல்லா போயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருந்ததை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அதை வந்து இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி ந போட்டுட்டு நல்லா அப்படி வதக்கி விட்டுருங்க தக்காளி வந்து நல்லா மேஷ் ஆகணும் ஒரு டூ மினிட்ஸு ஒரு டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸ் நம்ம நல்லா அப்படி வதக்கி விட்டோன்னா தக்காளி வந்து நல்லா மசிஞ்சு வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம இதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து பீட்ரூட் கேரட் பீன்ஸ் பட்டர் பீன்ஸ் கேப்சிகம் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு விருப்பமான காய்கறியெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து இதில் போடுற காயெல்லாம் நம்ம சாய்ஸ் தான் காலிஃப்ளவர் போடலாம் பொட்டேட்டோ போடலாம் பச்சை பட்டாணி போடலாம் அது வந்து நம்ம விருப்பம்தான் இப்போ எல்லா காயும் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி நல்லா எல்லாத்தோடையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் புதினாவும் ஆட் பண்ண போகிறோம் நான் வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுருந்தேன் பிரியாணிக்கு வந்து நம்ம எப்போவுமே ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி போட்டோன்னா ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா போடணும் அதான் இதோட ரேஷியோ அப்போ தான் பிரியாணி வந்து பிரியாணி மாதிரி வரும் இல்லைனா டொமேட்டோ ரைஸ் மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ கொத்தமல்லி போட்டுட்டோம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினாவே இதை இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கொத்தமல்லி புதினா இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோன்னா இதோட ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தோடையும் நல்லா பிளெண்ட் ஆயிரும் ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு நல்லா இதை வந்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கணும் சுருங்கிடும் ரெண்டும் கொத்தமல்லி புதினா ரெண்டும் சுருங்கிடும் அதோடய ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா இறங்கிடும் இப்போ நல்லா வதக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து தனி மிளகாய் பவுடர் அடுத்ததாக நம்ம வந்து மல்லித்தூள் ஆட் பண்ண போகிறோம் நம்ம எவ்வளோ மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணுறோமோ அதே குவான்டிட்டிலேயே மல்லித்தூளும் ஆட் பண்ணணும் அதனால் நான் ஒரு கால் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் அடுத்ததாக பிரியாணிக்கு வந்து ரொம்ப ஃப்ளேவர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஐட்டம் கரம் மசாலா பவுடர் இதுவும் நம்ம சேம் குவான்டிட்டியில் தான் ஆட் பண்ணணும் இதுவும் நான் ஒரு கால் ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் மூணு மசாலா தூளுமே ஒரே குவான்டிட்டியில் நம்ம எடுக்கணும் இப்போ இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் அந்த மசாலா தூள் அந்த காயோட நல்லா பிளெண்ட் ஆகட்டும் இதையும் நல்லா ஒரு நாலஞ்சு தடவை வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம இதில் வந்து தயிர் எடுத்து வச்சுருந்தோம் ஒரு அரை கப் தயிர் 
அதை வந்து இப்போ இதோடு ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் தயிர் எதுக்கு போடுறோம்னா சாதம் வந்து நல்ல கொலையாமல் சாஃப்டாக ஒட்டாமல் வரும் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து தயிர் ஆட் பண்ணுறோம் தயிர் வந்து கொஞ்சம் நல்லா கெட்டிய கெட்டியான தயிராக இருந்தால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம தயிர் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறணும் மசாலா தூள் இந்த தயிர் அது எல்லாமே நல்லா பிளெண்ட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம சாதத்துக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இது நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம தண்ணியாக உப்பு நம்ம முதல்ல வெங்காயத்துக்கு மட்டும்தான் போட்டிருந்தோம் அதனால் இப்போ நம்ம சாதத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிட்டோம் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து உப்பு செக் பண்ணிக்கலாம் உப்பு கரெக்டாக இருக்கா என்னான்னு உப்பு பற்றலைனா நம்ம உப்பு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம சாதத்துக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம சாதத்துக்கு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கலாம் நான் வந்து ரைஸ் ஊற வைக்கலையே ஒரு மடங்கு தண்ணி விட்டு ஊற வச்சுருந்தேன் அதனால் அந்த தண்ணியை இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம வந்து ஒரு டம்ளர் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்தோம்னா ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி விடணும் அதை கனெக்ட் பண்ணி நான் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி விட்டுக்கிறேன் இப்போ தண்ணி விட்ட பிறகு நல்லா நம்ம கிளறி விட்டுக்கணும் அந்த மசாலாலாம் சைடில் இருக்க அந்த மசாலாலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும் இப்போ இந்த தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கணும் நல்லா கொதி வரணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து களி வச்சுருக்க ரைஸை இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் நம்ம வெயிட் பண்ணோம்னா தண்ணி வந்து நல்லா கொதி வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் தண்ணி வந்து இது மாதிரி நல்லா கொதிச்சு வரணும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து கழுவி ஊற வச்சுருந்த பாஸ்மதி ரைஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரிசி போட்டுட்டு இது மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுறணும் இல்லைனா அரிசி வந்து ஒரு பக்கமாகவே அப்படியே நின்றும் அதனால் நல்லா ஈவனாக எல்லா பக்கமும் வர்ற மாதிரி அரிசியை வந்து இது மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும் அரிசி போட்ட உடனே நம்ம வந்து குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கக்கூடாது அரிசி போட்ட பிறகு இது மாதிரி நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை திரும்ப கொதி வரணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணணும் அரிசி வந்து நல்லா ஊறி இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஒரு ஃபோர் விசில்ஸ் விட்டால் போதும் நம்மளுக்கு வந்து ரைஸ் ரெடி ஆயிரும் இது மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு கொதி வரட்டும் வந்தோடனையும் நம்ம வந்து குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதி வந்துருச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் இது மாதிரி நல்லா வந்துருச்சு இப்ப நம்ம குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபோர் விசில்ஸ் விடுவோம் அதுக்குள்ளேயும் நம்மளுக்கு சாதம் வந்து ரெடி ஆயிரும் இப்ப பாருங்க நம்ம வச்சிருந்த சாதத்துக்கு வந்து நாலு விசில் வந்துருச்சு இப்ப கேஸை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து குக்கரை ஓபன் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க சாதம் வந்து நல்லா வெந்திருக்கு நம்ம போட்ட வெஜிடபிள்ஸ் ரைஸ் எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு சாதம் வந்து கொலையலை கரெக்டான கரெக்டான பதத்தில் வந்திருக்கு சாதம் நம்மளுக்கு இப்போ இது மேலே இந்த சூட்லையே நம்ம கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியும் கொஞ்சம் புதினாவும் இது மாதிரி க்ரஷ் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இது எதுக்குன்னா கூட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் ஃப்ளேவரிங்காக இருக்கும் அதுக்காக தான் இப்போ இதை போடுறோம் 
இதை போட்டுட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சாதம் உடையாத மாதிரி லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதாங்க நாம் இப்போ இதை எப்படி சர்வ் பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் நான் வந்து பிரியாணிக்கு இது மாதிரி ரெண்டு சைடிஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் ஆனியன் ரைத்தா வச்சுருக்கேன் இதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நீள நீளமாக கட் பண்ணி அதில் கொஞ்சம் தயிர் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக உப்பு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து ஒரு சிம்பிளான முட்டை பொரியல் அவ்வளோதாங்க இப்போ நம்மளுக்கு எமியான பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த டிஷ் உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்